Доброго времени суток тоже шел гости. Нахожусь я в музее армии. Сегодня посещала музей армии. И хочу напоследок заснять кроликов, которые здесь обитают. Мой билетик на сегодня. Я в основном старалась снимать что-то такое историческое, давнее. 15-17 век, 18 век, потому что все связано со Второй мировой войной. Во многих музеях есть, все это видели. Что-то такое новое, особенное, сложно снять. Музей уже закрывается, я сняла где-то 4-5 роликов. И напоследок хочу показать кроликов, если получится. Я спросила на охране, я заходила в музей, я искала кроликов. Может, пару лет назад я снимала, я видела, что кролики тут рысачат очень хорошо по территории музея. Но не видела ни одного кролика. Но уже вечер, 6 часов вечера они должны вылезти, может, днем они спали. Я спросила на входе в музей, говорю, где ваши кролики? Они говорят, да бегают, бегают, но идем искать кроликов. Сам музей огромен, он включает большое количество экспозиций и выставок. Два этажа, и каждая выставка это отдельное что-то. Саркофаг с Наполеоном, две войны, потом идет кафедрал и музей Ордена Либерасион. Ордена освобождения, мне кажется, так. Дальше экспозиция самого отеля для инвалидов, то есть этого дома инвалидов. История, история Шарля де Голля, кабинет, потом Наполеон и Луи XIV, временная выставка и есть музей планов и рельефов. И это все здесь внутри находится. Представляете, сколько выставок разных. Пару лет назад я снимала абсолютно все, что здесь есть, тоже небольшими роликами. А сегодня я пришла, чтобы немножко обновить, заснять более такие старые экспозиции, которые трудно встретить где-то в других музеях, а в Париже они есть. И вот на этих лужайках обычно бегали кролики, притом их было очень много. Но мне сказали в музее, что они сейчас и бегают, но я не вижу их, чтобы они скакали. Если посмотреть мои старые видео, видно, как они скачут по газону, а сейчас что-то очень тихо. С парка можно увидеть Эфелевую башню. Кстати, если вы не будете посещать музей, все равно вы ее увидите, потому что <смех> билеты находятся ближе к Наполеону, там, где его гробница стоит. Поэтому через парк можно пройти бесплатно. Через секьюрити проходите, гуляете по парку, если хотите. Можно заснять виды дома инвалидов и сам музей не посещать. Но, естественно, все приходят все-таки посетить этот музей. Может, из-за ремонтных работ они такие пугливые шкролики, наверное. Может, они попрятались, не знаю. Но у меня есть на одном видео, как они тут бегают. Но идут установка трибун, впереди же Олимпиада. Может быть, из-за шума они тут вылазят только по ночам. Я вижу одного. Сейчас он испугается, увидит меня и убежит. Вон, вон, побежал, побежал, побежал. Итак, кролики есть. Но, видимо, из-за шума они, наверное, прячутся. Вот один выскочил. А то, я думала, совсем не повезет. И бегом, 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 бегом спрятался. Вся территория, территория разрыта норами. <смех> Норы тут везде и всюду. Но из-за, наверное, из-за шума они, наверное, попрятались, эти кролики. Потому что, когда я приходила в прошлый раз, я шла в музей, я их видела, их было много, аж выходила, их было еще больше. <смех> Поэтому то, что их сейчас нету, один бегал, это говорит о том, что, скорее всего, не от шума прячутся. Я вижу, вдали еще один сидит на лужайке. Но пока я дойду, я думаю, он удерет. Ну вот один еще пригрелся тоже на лужайке, но раньше было проще. Идешь, они бегут туда-сюда, туда-сюда, их очень много было. А сейчас, я думаю, из-за вот этих ремонт, из-за шума они боятся, наверное, вылазить. Нара, деревца, и о, о, бежит, бежит, бежит. И бегом залез по деревце. Олимпиада закончится, все разберут, все, что тут настроили рядом. Я приду специально поснимать кроликов, потому что на территорию сюда можно зайти просто так без билета. Это территория парка вокруг музея. Вот эти строения явно нервируют бедных животных. Вдали я вижу еще два кролика. Далеко идти, но я все-таки пойду. А вот один лежит, спрятался. Ну что сказать, пока я подошла, они попрятались. Тут было пару штук, я видела два-три. Они залезли под эти деревья, там у них норки. И, наверное, будут там сидеть еще час-другой, пока тишина не наступит, потом повылазят опять. 
В общем, с кроликами сегодня не складывается, вылазить они не хотят. Но у меня есть старые видео, кто захочет, посмотрит. Там они бегают и прыгают. Сейчас они какие-то совсем одичавшие. Не хотят вылазить. Это было видео последнее с музея инвалидов. Я снимала сегодня музей инвалидов. Или музей армии по-другому называется. Откуда с парка видна Эфелевая башня. Можете сюда зайти бесплатно на территорию. Полюбоваться на кроликов, если повезет чуть позже. Сегодня как-то с, с кроликами не складывается никак. И до новых встреч на моем канале. Музей достопримечательности Парижа, кулинария. Все у меня на канале. Можно рассматривать как локацию для фотографий на фоне этих красивых деревьев и эфилевая башня.